Bene ragazzi, allora siamo qui, Gothic 2 la notte del corvo. Abbiamo raggiunto il covo di Dexter, capo di tutti i briganti. Forza! Andiamo! Alt, non puoi entrare! Voglio parlare con il tuo capo! Oh, dici davvero? Vuoi parlare con il mio capo? Allora ti lascerò sicuramente passare! Ma solo se conosci il tuo nome, altrimenti sarò costretto a girarti. Allora? Dexter. Beh, a quanto pare conosci il capo, d'accordo, ti lascerò entrare, ma ti avverto, se ti avvicini troppo a qualcuno non uscirà di qui vivo. Quindi dunque prendi un bel respiro e lascia qui le tue armi, Dexter si trova in casa. Ok, guardate, brigante, 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 se non conoscevate il nome vi assalivano tutti ed era quasi impossibile, allora Dexter è qui, in questa torre, quindi andiamo. Brigante, saliamo, Dexter si... Eccolo qui, Dexter! Guardate che abbiamo qui, il grande emancipatore, benvenuto eroe, cosa ci fai qui? Sto cercando delle risposte, non pensavo che saresti venuto qui spontaneamente, cosa vuoi dire? Voglio dire che ti stanno cercando, hai visto i manifesti da ricercato? C'è la tua faccia sopra, oh sì, sei un tipo molto ricercato, non lo sapevi? Allora, che cosa vuoi da me? Io? Proprio nulla, ma il mio capo vuole vederti morto, vuole che gli porti la tua testa. Ehm... Uh... Si dice che sia stati voi a rapire gli abitanti di Corini. Hai scoperto anche quello allora. Ottimo lavoro. E io che pensavo di aver coperto le mie tracce. Cosa ne è stato della gente? Oramai sono a nord-est, al sicuro. Per mostrarti, potrei mostrarti più di dove, ma non vedo perché dovrei farlo. Chi ti ha dato quest'ordine? Il mio capo. È un uomo pericoloso, ma lo conosci. È Ravel, l'ex barone del metallo che stava nella valle delle miniere. Quello di Gothic 1, ragazzi. Braccio destro nel caculo di Gomez. Ha bisogno di quella gente per i suoi piani, ma non ti dirò altro. Un barone del metallo a Corinis? Non è più un barone del metallo, ha altri piani ormai, Corinis se ne accorgerà presto. Bravo e pericoloso? Ecco. Cosa ne sai tu? Non lo conosci come lo conosco io. Era un bastardo anche prima, ma in questi giorni... Da quando la barriera è crollata è cambiato, c'è un'ombra scura sul suo viso. Se lo guardi dentro gli occhi troppo a lungo, il suo sguardo feroce ci trapassa come gli artigli di un rapace. Ti do un consiglio, vattene da cornista alla svelta prima che sia troppo tardi. Non c'è niente per qui, tre. Per te qui, tranne la morte certa. C'è un tizio con una venda sull'occhio, sta cercando te! Nome con la diamatura rossa non era Diego, era Dexter, ragazzi, quello che, che stava cercando. Che si faccia avanti. Che intenzione di fare adesso? Sì, ma tu c'hai libera tutti quanti, ecco perché sono pronto a darti un'altra opportunità. Vattene, sparisci, renti invisibile, vai via e non fatti più rivedere. Devo sapere dove portato quella gente, potresti estorgermi l'informazione a forza di botte. Ti conviene andare subito, se ti rivedo ancora a queste parti non esiterò a ucciderti. L'hai voluto tu. Bene ragazzi, il combattimento contro Dexter, andiamo! E intanto fuori si sente un rumore di guerra, ragazzi, piccolo spoiler, è arrivato Greg. E sta ammazzando tutti. Ecco, ordini, chiave, e dei sigari dell'arma di palude. Vai, abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Oh merda, un brigante è sopravvissuto alla furia di, De di, di Greg, eh. Dai. Aspetta un attimo, qui faccio prima usare l'incantesimo. Dai. Dai. Cazzo, ma quella spada ti parla ogni cosa, però? E insomma, davvero, eh? Oh, vai! Arrosto di brigante, che bella cosa! Qui c'è una spada, perfetto, dai! Allora, dov'è? Guardate, li ha ammazzati tutti! Ma dov'è Greg adesso? Io mi ricordo che si doveva incontrare qui, più o meno. Allora... Spada, ramo pesante, e guarda quante cose! Allora, brigante, dai! Ok, ora possiamo entrare a far parte dell'anello dell'acqua! Con questa quest completata! Ah, sta ancora combattendo, sento laggiù! Dei suoni di spade! No, qui non c'è nessuno! Ok, eccolo gli assi, ah, sì, sono alla torre! Greg a far casino alla torre! Ho bisogno di parlare un attimo con lui, però perché non c'è? Guardia, che oltretutto neanche mi parla. Allora, io sento i suoni ma non vedo nessuno. Porca puttana però, eh. Qui c'è un brigante. Eh, sto cazzo, dai, su. 
Ma dov'è ragazzi? Io seriamente ora, perché di solito lo si incontrava appena usciti dalla torre, e invece ora io sento suoni ma non vedo niente e nessuno. E sto cominciando a disperarmi, sì, perché non è possibile però, eh. Guardate, non, non c'è. Niente, niente. Proviamo qua sopra, perché io sentivo combattere ma non... Nessuno però, cazzo. Non è possibile però tutto questo. Vabbè, la cosa importante era la lettera, comunque, ecco, nulla neanche qui ti pareva. Il mio tipico di quando faccio le guide è che non c'è niente. Madonna, oh. Mio tipico proprio, guarda, neanche l'ombra di Greg, che dovrebbe esserci qui, ma neanche l'ombra, vabbè. E lasciamo perdere a questo punto, che vi devo dire, se non c'è, non c'è. Allora, dunque, facciamo la cosa importante che ci permette di risolvere la quest delle persone scomparse che andava avanti da quando avevamo iniziato il gioco. Allora, eh, dunque, vediamo un po', messaggio, elenco delle erbe, manifesto ricercato, miniera... No, da risolvere... Ordini, ecco! Dexter, bastardo, non è, non è inaffidabile quando era un barone del metallo. Se non riesci a rapire altri abitanti di quella città e non me li mandi, presto nel nostro nascondiglio avremo un problema molto serio con i ragazzi. Mi servono altri schiavi qui, o i ragazzi si ribelleranno. E sai bene cosa significherebbe, vero? Sto per entrare nel tempio, quindi non mi posso permettere altri fastidi del genere. Un altro problema, prima o poi dovremo trovare il modo di superare le montagne a nord-est di Corinis. I pirati non si occuperanno ancora a lungo del trasporto se non li pago di più. Raven. Hmm. Abbiamo scoperto quindi che è stato Raven a far scomparire tutte le persone. Bene, qui Greg non si trova, per cui io direi di tornare a Corinis. Possiamo provare un'ultima volta a cercarlo nella caverna, ma ragazzi, ecco una delle cose di Gothic. Non compaiono le cose quando dovrebbero comparire. È troppo lontano e dai però, madonna, veramente. Allora... Qui c'è uno scavaragno, niente di che. Scavaragno guerriero, tra l'altro, minchia. Allora, dai. Ora non salvo, ragazzi, per... Beh, per sicurezza, perché se non è apparso Greg, forse non potremo andare avanti per bene al gioco. Allora, qui in questa caverna non c'è assolutamente niente, quindi... Essendo mi rotto le palle adesso, sconfigo questo e me ne torno a Corinis. E me ne torno a Corinis. Allora, cambiamo il nostro teletrasporto di nuovo via il passo e al porto di Corinis. Dai, dovremmo essere in grado di farla adesso la quest, eh? Quindi poi possiamo unirci all'anello dell'acqua e fare un attimo e arrivare al punto dove poi voglio sospendere la guida. Allora, torniamo da Vatras che ora possiamo dirgli so dove sono le persone scomparse. Allora... Andiamo un po' Vatras. A proposito delle persone scomparse, sì? So dove si trovano. Cosa hai scoperto? Un certo Raven li ha trascinati in una zona remota di Corinis. Cosa te lo fa pensare? Ho letto i suoi ordini, i briganti lavorano per lui. Ecco. Merda, come sto la inquadratura? Bene, hai fatto un ottimo lavoro. Temevo che non avremmo mai scoperto la verità. Dunque... Uh, sono pronto a entrare nell'anello dell'acqua. Hai consegnato il tuo messaggio a Lord Hagen? Sì. Bene. Hai dimostrato di esserci indispensabile. Sarai uno dei nostri discepoli e porterai nel mondo la volontà di Adanos. Ti consegno questo anello dell'acqua. Posso aiutarti a trovare alleati e a preservare insieme ad essi l'equilibrio del mondo. Sei il primo mago del fuoco a entrare nei nostri rami. Ciò mi rende particolarmente felice. E Anna dello Tipoteca, ora vai a incontrare i tuoi fratelli. Ti aspettano alla taverna all'arpia morta per raccoglierti in senso di comunità. Conosci già la taverna, è sulla sala per la fattoria di Onar. Non dimenticare di indossare l'anello, così che i tuoi fratelli vedano che sei uno di loro. Ho questa tavoletta di pietra. Puoi dirmi di più? Sono manufatti dell'antica cultura che studiamo da qualche tempo. Ne esistono diversi tipi, alcuni contengono informazioni sulla storia del popolo antico. Questo è il tipo che mi interessa, portami tutte quelle che riesci a trovare, ti ricompenserò adeguatamente. Diamogliele tutte. Qualche pozione come ricompensa. Fine, allora, adesso cosa bisogna fare? Um, per il monastero, no? Sì, sì, ho sbagliato, è un attimo. Allora, al monastero, ora torniamo alla locanda all'arpia morta. 
perché ci dobbiamo incontrare con i fratelli, con i nostri nuovi fratelli. Ora ragazzi scopriremo chi sono i membri dell'anello dell'acqua e piccolo spoilerino li abbiamo già incontrati tutti, anche se non sapete chi sono. Beh, io lo so, allora lì è un po'. Fuoco vado cercatore, l'occhio di inno, segno distintivo dell'anello dell'acqua. Ora porti il segno dell'anello dell'acqua, andiamo a incontrarci con i tizi, dai. Qui c'è un cercatore che ora non ho voglia di affrontare. Andiamo. Ok, eccoci qui, allora. Eccoci qua alla locanda dell'arpia morta. Portiamo, la... abbiamo indossato l'anello? Sì, bene, quindi parliamo con Orlan e diciamocelo. Sono paranoico o stai fissando il mio anello? Non so come interpretare quel che vedo. Uh, vediamo, cosa gli dovremmo dire? Amico, a parte... Oh, è una poverina mai vista prima d'ora. Sì, benvenuto al quartiere generale, compagnano. Bene, ho scelto quella giusta. Cosa posso fare per te? Uh, oh, guarda! Questo vende altre azioni della miniera. Vediamo un po'. Uh, ah! La runa del teletrasporto alla taverna. Mo' compro pure questa. Vai, perfetto. Allora... Eh, ho saputo che l'anello si incontrerà nella tua taverna eh, Esatto, la riunione dovrebbe stare per iniziare Mi chiedo perché tardino tanto Dovrebbe, Dovrebbero essere più argomenti Vedremo Eh, guardate, ha cambiato vestito Si è messo un'armatura che è quella di Cavalorn, ragazzi Ed ecco che qui Orlan si dirige al luogo di incontro Guardate, arrivano gli altri Lares è un altro dei membri del, dell'anello dell'acqua Ora dovrebbe arrivare a spicciolata, eccoli, guardate. Cord, mercenario del, di Onar, è anche lui un membro dell'acqua. Gunn, il cacciatore che avevamo incontrato all'ingresso della madre del miniere, è un membro dell'anello dell'acqua. Martin, il, paladì, il, il, il capo della milizia che ha buoni rapporti con i paladini, è un membro dell'anello dell'acqua. E, e poi Cavalor, ovviamente, che però qui non appare, non so come mai... Forse arriverà tra un po'. Vediamo un po'. Ah, ok, non gli posso parlare. Mm. Ma arriva o oh no? Che strano, non arriva. Mm. Vabbè, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima, dove... Ora vedo di risolvere un attimo sta cosa. Ciao!